আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে স্যারের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এবং আজকে ক্লাসে আমরা টেক क्वेश्चन আরো কিছু ডিটেইলস নিয়ে জানব আর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে প্রশ্ন করা শিখেছি এবং সাবজেক্ট কি কি হবে সাবজেক্টের ফর্ম কি ভার্ব ইউজ করে কিভাবে ফর্ম ব্যবহার করতে হয় সেটা আমরা জেনেছি আজকে কিছু এডিশনাল রুলস নিয়ে জানব এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ধারণাটা নিব সো মূলত কোন একটা সেন্টেন্সে যদি আপনি নেভার নোওয়্যার তারপর হচ্ছে নিদার তারপর হার্ডলি রিয়েলি ভেয়ারলি স্কেয়ারসলি সালডম ফিউ লিডল ইত্যাদি যে কোনো একটা যদি আপনি পেয়ে থাকেন বুঝবেন যে ওই সেন্টেন্সটা আসলে নেগেটিভ সেন্স ঠিক আছে তো যখন সেন্টেন্সটা অটোমেটিক নেগেটিভ সেন্স হয়ে যাচ্ছে এই সকল শব্দগুলোর কারণে তখন কিন্তু টেক কোয়েশ্চেনটা আর নেগেটিভ দিতে হয় না তখন যেহেতু সেন্টেন্সটা নেগেটিভ একটা ফর্ম ধারণ করছে বা নেগেটিভ একটা সেন্স ধারণ করছে এই শব্দগুলোর কারণে আপনার তখন ওই টেক কোয়েশ্চেনটা অ্যাফারমেটিভ হবে ক্লিয়ার তার মানে নেভার নো ওয়ার নিদার হার্ডলি রিয়েলি বেয়ারলি স্কেয়ারসলি সালডম ফিউ লিডল এই শব্দগুলো আমি একটা সেন্টেন্সে পেয়েছি তার সেন্টেন্সটা অটোমেটিক্যালি নেগেটিভ হয়ে গেছে তার মানে পরবর্তী যখন আমি ট্যাক ব্যবহার করবো কোয়েশ্চেনটা ব্যবহার করবো কোয়েশ্চেনটা অবশ্যই অ্যাফারমেটিভে ব্যবহার করবো বাট মাথায় রাখতে হবে ফিউ লিটল এই ক্ষেত্রে আর্টিকেল ছাড়া বসলেই নেগেটিভ হবে যদি আর্টিকেল সহ বসে তাহলে এটা পজিটিভ হবে যেমন এ ফিউ আ লিটল দা ফিউ দা লিটল এগুলো প্রত্যেকটাই অ্যাফারমেটিভ ঠিক আছে ওকে তো এক্সাম্পল দেখি হ্যানা হার্ডলি হেল্পস মি হার্ডলি শব্দ পেয়েছি তার মানে একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে হবে ডাচি কোনো নেগেটিভ সেন্স আমি ট্যাগে ব্যবহার করবো না তারপরে হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস তো হি হ্যাজ ফিউ ফ্রেন্ডস এটা হবে আপনার ফিউ যেহেতু আছে নেগেটিভ তাহলে হ্যাজ হি আই ফাউন্ড হিম নো ওয়ের তার মানে এটাও ডিড আই নেগেটিভ সেন্স আসবে না নান ইজ নান আন্ডার দ্য সান এখানে নান আছে তাহলে আমি কি দেবো আর দেই তো ঠিক আছে তো এটাই হচ্ছে মূলত আপনাদের জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে এগুলো একটু নেগেটিভ ওকে তবে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে চলে যায় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কোনগুলো যেগুলো তার আদেশ নিষেধ অনুরোধ অনুমতি প্রস্তাব এগুলোই বোঝানো হয় তো এটা মূলত সাবজেক্ট থাকবে না তারপর লেট তারপর ভার্বের এক নম্বর ফর্ম ডোন্ট থাকবে নেভার থাকবে বি থাকবে এগুলো থাকবে সো মূলত এটা আমি যদি করি তাহলে আপনার যে রুলসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে লেটস বা লেট আস যদি থাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আপনি সেওই দিবেন কি বললাম লেটস বা লেট আস থাকলে আপনি সেলই দিবেন আর অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে উইল ইউ ব্যবহার করবেন সাধারণত লেটস বা লেট আস থাকলে শ্যাল উই অন্যান্য যত ক্ষেত্র আছে উইল ইউ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটা আমরা চিনেছি আদেশ নিষেধ বা লেট এগুলো দিয়ে শুরু হবে তো এবার একটু দেখি প্লিজ হেল্প মি প্লিজ হেল্প মি এখানে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এসে গেছে লেট বা লেট আস নেই উইল ইউ ক্লিয়ার আচ্ছা ডোন্ট ওয়েক্স মি লেট বা লেট আস নেই অন্য সকল ক্ষেত্র উইল ইউ ক্লিয়ার লেমি গো তার মানে লেট আস নেই কিন্তু তাহলে উইল ইউ লেট আস বা লেটস এই তো এটা কমন পড়েছে তাহলে এখানে আমি দিবো শ্যাল উই বাকিগুলো আমার দেখা দরকার আছে না টেকনিকটা বলে দিচ্ছি বি পোলাইট বি পোলাইট তারপরে অন্য সকল ক্ষেত্র তাহলে হবে উইল ইউ হ্যাভ ফেশেন্স তাহলে হবে কি উইল ইউ প্লিজ ডোন্ট ব্রেক মাই হার্ট উইল ইউ একটাও কিন্তু ফুল হচ্ছে না সব কিছু পারফেক্টলি হচ্ছে তো অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ এখানে ট্রুথ হবে এই এজটা বাদ অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ উইল ইউ এটা ওয়ান চিও বলতে পারেন বাট উইল ইউ বললো একই জিনিস কোনো ভুল হবে না প্লিজ লেফট ইট উইল ইউ ওয়ান চিও বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই উইল ইউ বলবে শাট ডাউন দ্য পিসি উইল ইউ ডোন্ট শাউট হিয়ার উইল ইউ অন্য সকল ক্ষেত্রে উইল ইউ লেটস নট এই তো লেটস পেয়ে গেছেন তাহলে কি হবে শ্যাল উই লেটস গিভ আপ লেটস পেয়ে গেছেন কি হবে শ্যাল উই তো আশা করছি ধরতে পেরেছেন তা লেটস বা লেট আস থাকলাম শ্যাল উই বাকি সব ক্ষেত্রে উইল ইউ ব্যবহার করলে আমার ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ট্যাক কোয়েশ্চেনটা ইজিলি হয়ে যাচ্ছে এবং এর বাহিরেও আপনার কিছু এক্সট্রা রুল মাথায় রাখতে হবে সেটা কি যদি আপনি কোনো একটা স্টেটমেন্ট আপনি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পান তারপর উইথ পান টুগেদার উইথ পান লং উইথ পান এক কোম্পানিড বাই ইন অ্যাডিশন টু ইনক্লুডিং টু অ্যান্ড নট বাট নট এগুলো যখন পাচ্ছেন প্রথম সাবজেক্টটা দিয়ে খেয়াল রাখবেন কত কোন সাবজেক্ট একেবারে প্রথমে যে সাবজেক্টটা থাকবে এই সাবজেক্টটা দিয়ে খেয়াল রাখবেন সেই অনুযায়ী আপনি ভর বা ট্যাক কোয়েশ্চেনটা করবেন ঠিক আছে যেমন দেখুন আই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হি তাহলে এই যে আই ওয়েল অ্যাজ হি এম এখানে কিন্তু প্রথমটা অনুযায়ী হয়েছে এম কোয়েশ্চেনটাও হবে এইন্ট আই কেন এইন্ট আই কারণ আয়ের পরে এম হবে এই অক্সিলের ভর অনুযায়ী আমি আমার চেঞ্জটা করেছি ট্যাক কোয়েশ্চেনটা করেছি ওকে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী এইন্ট আই অ্যাজ ওয়েল এজ হি কিন্তু করি না যে ডাজেন হি বাই এই হি হিটাকে আমি গুরুত্ব দিই সাবজেক্ট কোনটা নিয়েছি প্রথম সাবজেক্ট অ্যাজ ওয়েল এজ থাকলে
ओके तपर हो शी उथ हार पीपल वज हियर एम देखो हार पीपल है ना शियर दिखे फोकस करब शियर दिखे ओके शियर दिखे फोकस वज जेहतु वज पे वज शी क्लियर सो ये हमारे माथाय रखते है जो एज वेल एज अकम्पानी बागो थे अपन प्रथम सबजेक्ट और एक्सट्रेल आयटा हे जो अपना एक क्षेत्र में नट ओनलि बाटल्स थे इदार ओर थे नीदार नर थे वेदार ओर थे जो ये थे तक अपना द्वित सबजेक्ट तक अपना चले आस द्वित सबजेक्ट दो पशापाशी रूप ये सकल वार्ड थे द्वित सबजेक्ट अनुजाई अपनी बार बार टैक क्वेश्चन करबें जब नट ओनलि आई बाट अल्सो हि फोकस करब कथाय हिते आईते ना तो इज हि क्लियर अच्छा इदर हि और हिज फ्रेंड्स आर इन दि नास प्रोनाउ और फ्रेंड्स से फोकस करब ना हिते फोकस कर फ्रेंड्स से फोकस करब तेल डे ही सो आर एन दे ओके अच्छा नीदर हि नर हिज स्टूडेंट जयन द पार्टी हिज स्टूडेंट हमें जयन करब तेल ये जगह है डिड दे सो ऊपर देखें आर एन दे लिखे ये कारण हे इदर का हम पजिटिव सेंस नीदर का हे नेगेटिव सेंस और नट ओनलि बाट अल्सो ये अपनी नेगेटिव सेंस एक साथ करते इज हि दिए करते सो दैट्स इट सो यही मूलत आलोचनार विषय य वस्तुगुल एक्सट्रेल वन तपर हे एक्सट्रेल टू नहीं सो ए छाड़ा अपना किस जिस मने रखते हैं इट जस्ट माथाय रेखे दिन तो इजिली हो जाए जी को प्रकार उइस पान गुड मर्निंग गुड नोन डोन टाइ लिखे दीबें जो सबजेक्ट बार भार्व ना थे को जगह तो अपनी इज एंड इट लिखे दीबें सबजेक्ट और भार्व कोई नहीं इज एंड इट लिखे थकबे ना थे थकले अपनी जस्ट इज एंड इट दीबें ठीक है तेल उइस थकले देव डोन टाइ गुड मर्निंग हैपी बार्थडे डोन टाइ ये ठीक है सबजेक्ट बार भार्व जी ना थे इज एंड इट लंग लिप प्लस सबजेक्ट थकले मेन्ट तपर सबजेक्ट लिखबें ठीक है लंग लिप दिंग मेन्ट हि ए रखम भाव लिखबें ठीक है सो लंग लिप थे मेन्ट युकु माथा रखते हैं ओके उइस थे जन टाइ सबजेक्ट प्लस भार्व ना थे इज एंड इट लंग लिप प्लस सबजेक्ट थे मेन्ट प्लस सबजेक्ट दीब और प्रबद वाक्य थे अनेक समय इज एंड इट ठीक है प्रबद वाक्य थे इज एंड इट जमन आम जो पुलिस लैंड स्टेडी उन्स द रेस इज एंड इट ओके आशा कर सब बुझते पे ये जिसगल मन रखबें तो हमें अपना टैक क्वेश्चन पुरपुरी कमप्लीट तो आज की छोड़ो हमारे टैक क्वेश्चन लास्ट पर्ट जानको पूरी विस्तारित आलोचना कर एडिशनल किस टेक्निक्स नहीं इम्पैटिव सेंटेंस नहीं सो दैट्स इट तो आशा कर आज के क्लस चैप्टर बुझते पे कन्सेप्ट पुरपुर क्लियर हो गए और प्रथम के टैक क्वेश्चन प्रत्येक पर्ट अपनी कमप्लीट कर फेला सो यही मूलत आज के विदाय निची देखा है परवर्ती टपिकर साथ ही टपिकगलो देखार आमंत्रण जानिए आज के खान शेष कर सब भलो थकबें सुस्थान सैट एकडेमिक क्लसगुलो उपभोग करबें असलम आलैकुम